Buenas tardes. Hoy vamos a introducir la germinación de semillas con un sistema de hidroponía. Okay. So, in the past videos, um, if you've watched them, you've done the germination of seeds using soil. And this is an example. En los videos pasados que ya hicimos, ya has, ya has puesto una semilla en la tierra para la germinación. So, today we're going to try something different because the number of seeds that you can put into a container like this are very limited by the size of the container. Y hoy vamos a probar algo diferente en cuanto a la germinación de las semillas porque en un vaso así está limitado la cantidad de semillas que se puede entrar. Ahora vamos a tratar algo diferente. So today we're going to uh, make a use a container to germinate many seeds. Y hoy vamos a usar esta, este cubito plástico para germinar muchas semillas a la vez. And we're going to do this without soil. Y vamos a hacerlo sin tierra. So we're going to use water, meaning that this will be a hydroponics germination. La germinación sucede con agua. Por eso se llama germinación de hidroponía. So for today, I have several different types of seeds that I will be using. There's the sunflower seed. Tenemos muchas semillas hoy para usar. Tenemos la semilla de jerisol. Uh, pea. Guisantes. And the kidney. Frijol de riñones. All right. So the first thing I'm going to do is make sure that I have the equipment that I need, which consists of a container with a lid and a coffee filter paper or paper towel. Ahora vamos a ver el equipo que necesitamos. Tenemos el cubito con una tapa y un filtro de papel que se usa para el café. O se puede usar papel como una to toalla de papel. And for this, we're going to use water, but I've added a very small amount, 5% by volume, of bleach. También vamos a usar un poco de blanqueador eh, con agua. Así que solamente por volumen hay 5% de blanqueador con esta jarra de agua. So, you want to take your coffee filter and just place it inside of the container. Primero, hay que poner el filtro de café dentro del cubito. And I'm just taking a few of each of the seeds and placing them inside the coffee filter. Y ya voy a colocar algunas semillas de cada uno adentro. So I have some kidneys in there, some kidney beans, excuse me. Ya tenemos los frijoles. Some peas are in there. Los guisantes. And I'm going to place some sunflower seeds in there as well. Y semilla de jerisol. And I'm going to move them around so that they have enough space on the bottom of the filter. And es you, importante que tienen un poco de espacio en el fondo. And you can have as many as, you know, 30 seeds in there, whatever the container will hold. Te puede hacer hasta unos 30. And now, this is where my bleach water comes in. Ya vamos a usar el agua con blanqueador. And I'm going to pour the water in. Vamos a echar agua. And I'm just going to let this sit for about five minutes. Y vamos a mantenerlo quieto por unos cinco minutos. Right. Now, the reason for the bleach is so that we don't have th things like mold growing um, in our uh, germinator. ¿Por qué se usa blanqueador con el agua? La razón es por lo cual no tenemos cosas como el molde dentro del de germinador. The bleach does not hurt the seeds. El blanqueador no duele las semillas. In fact, by not having the mold in there, we assure ourselves that we're going to have really well-sprouted um, seeds when we're done. Con el blanqueador en el agua, podemos estar seguros que las semillas se van a crecer muy bien. Now, I'm going to, and this is something that has to be done every day until your germinated seeds are the size that you want them to be. 
Así que hay que cambiar el agua todos los días hasta que crezcan las semillas al la, tamaño que quieren para trans, uh, transferirlos en el jardín o en otro cubo, otro sistema de hidroponía. So after they've sat for about five minutes, I'm going to um, fold my filter. I'm going to put the lid on. Después de unos cinco minutos, and vamos a cubri cubrirlo bien con la tapa. And I'm going to pour off. Y ya vamos a sacar el agua. And just let it drip. And now, I'm just going to leave this. And tomorrow, I will come back and rinse it again. And I rinse it every day with the water. The filter paper is inside because you want to have a moist environment, right? We learned from our other videos that water is necessary to make sure that we activate the dormant seed. Es importante de cambiar el agua todos los días. Y es importante tener un filtro, un papel, como el filtro de café dentro para mantener un medio ambiente uh, húmedo y húmedo y con un poco de agua es importante para las semillas de mantener este medio ambiente con un poco de agua. So we'll check back with you in about a week. Okay, nos vemos en una semana.